ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നുസീസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലബാറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇഫ്താർ ഐറ്റമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇറച്ചി പത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമഡ് പത്തൽ എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന ഈ ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ആയിട്ടും മെയിൻ കോഴ്സ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ഒരു ഐറ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇത് അതിനു വേണ്ടി ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി എന്നിവ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കുനുകുന അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ അതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്വാദുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതായത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ക്രിസ്പി ആയി പോകണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാകത്തെ ഒരു വേവാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എണ്ണ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇവ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് സവാള കൂടി നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി കേട്ടോ അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തക്കാളി ഉടയുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെയും നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കനില്ലേ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടത് പത്തിരി റെഡി ആക്കലാണ് ആ ഒരു പത്തലില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതേ തേങ്ങ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും രണ്ട് ചുവന്ന വെള്ളവും കൂടിയിട്ട് ചതച്ചത് അതും കൂടി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പത്തിരിയുടെ പൊടിയാട്ടം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പത്തിരിക്ക് പൊടി വാട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ആ പൊടി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ആ ഒരു നല്ല ഒരു ചൂട് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്കിതിനെ നമുക്ക് പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കൈ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റുള്ള ഒരു മാവാക്കിയിട്ടെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതേ നമുക്കിതിങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടി സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ആ പത്തൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നതിലും കുറച്ച് വലുത് കേട്ടോ ഒരുപാട് വലുതാവരുത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വാഴയിലെടുക്കാം വാഴയിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലല്പം ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് തടവിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ പരത്തണം നമ്മൾ പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നും പരത്തണ്ട നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാട് കട്ടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് നൈസായി പോകാനും പാടില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേ വേറൊരു പത്തിരി ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് ആവിക്കല്ലേ നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാല പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ സീൽ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ റെഡിയാക്കാം ഞാനിത്